আসসালামু আলাইকুম জিএক্স ভি এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অ্যাডোবি রাস্টার কমপ্লিট কোর্সে জানাই স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের ক্লাসে আমরা দেখব কিভাবে আমরা টেক্সটকে পারফেক্টলি অ্যালাইন করতে পারি অর্থাৎ টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট আমরা কিভাবে করতে পারি তো আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ তানভিরুল হক চলুন দেরি না করে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যায় তো আজকের টপিক হচ্ছে টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট আমরা কীভাবে অ্যালাইন করতে পারি টেক্সটকে তো বেসিক যে টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট ছিল সেটা আসলে হচ্ছে আমরা টাইপ টুলের পার্ট টুতে একটু দেখেছিলাম অর্থাৎ লাস্ট ক্লাসে একটু দেখেছিলাম যারা টাইপ টুলটি এখনও দেখেনি তার আগে হচ্ছে টাইপ টুলটি দেখে আসেন যে কীভাবে আমরা টাইপ করতে পারি বা কতগুলো ওয়েতে বা কতগুলো টাইপ টুল আসলে আমাদের জন্য উপ আসে যেগুলো ইউজ করে আমরা টাইপ করতে পারি তো টাইপ টুল অ্যালাইন করার জন্য আমরা টাইপ অর্থাৎ টেক্সট অ্যালাইন করার জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে কি প্যারাগ্রাফ যে প্যালেটটি আছে সেই প্যালেটটি আমরা নিয়ে আসি উইন্ডো থেকে প্যারাগ্রাফ এই প্যালেটটি কিন্তু আমরা টাইপ টুলে থাকা অবস্থাতে এখানে উপরে পাবে আমি লাস্ট ক্লাসে কিন্তু বলছিলাম তো এটা আমার এখানে এখন প্রয়োজনে আমি এটাকে কাট আউট করে দিচ্ছি তো ফার্স্টে হচ্ছে আমরা অ্যালাইনমেন্ট বোঝার জন্য আমি হচ্ছে বেসিক কিছু ওয়ে আপনাদের আগে হচ্ছে দেখিয়ে নিই যে একটা যদি এখানে একটা সার্কেল রাখলাম আমরা এখানে দেন হচ্ছে একটি বক্স যদি আমরা এখানে রাখি এবং হচ্ছে একটি এরকম একটা বক্স আমরা রাখি তো এই হচ্ছে আমাদের তিনটা শেপ তো তিনটা শেপ আমরা কেন রাখছি তো ফার্স্টে মনে করেন যে হচ্ছে আপনি আমরা যে টুলগুলো জানি যে টাইপ টুল তো টাইপ টুলটা যদি আমরা এখানে লিখি সাপোজ যে আমি আমার নামটি লিখতেছি লিখলাম এবং সাপোজ ধরেন যে আপনি একটা সিভি বানাইতেছেন যে সিভিতে হচ্ছে আপনার একটি ছবি আছে সাপোজ এটাকে আমরা ছবি হিসেবে মনে করি না যেটা হচ্ছে আমার ছবি বা এই এরিয়া আমার ছবিটি থাকবে তো ছবির নিচে ঠিক আমার নামটি থাকবে তো আমরা অ্যালাইন করবো কীভাবে আমরা দুইটাকে সিলেক্ট করলাম ছবির সাপেক্ষে বা অর্থাৎ সার্কেলের সাপেক্ষে তো সার্কেল উপরে একটা এক্সট্রা ক্লিক করে আমরা এটাকে সেন্টার অ্যালাইন করে ফেললাম এখন সাপোজ আপনাকে আপনার মনে হলো যে আপনি এখানে এই নামটা না অন্য একটা নাম দিতে চাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এখান থেকে যদি আমি নামটা চেঞ্জ করে ফেলি যে ইউজার নেম যদি আমি রেখে লেখে দিই তাহলে এখন কিন্তু আর কি ওই যে লেখাটা ছিল বা যেই আপনার টাইপটা ছিল সেটা কিন্তু কি নাই সেটা কিন্তু হচ্ছে আপনার সেন্টারে কিন্তু নাই সেন্টারটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের আগে হচ্ছে যখন আমরা কোনো কিছু অ্যালাইন করব আগে আমাদের আসলে ভাবতে হবে বা ফিক্সড করতে হবে যে আমার এই যে যে টেক্সটটা আছে এই টেক্সটটা আসলে কি অবস্থায় আছে বা কোনো অবজেক্টের সাপেক্ষে কোন অ্যালাইনমেন্টটা আসলে থাকাটা উচিত তো যে ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি যদি একটু কন্ট্রোল জেট দিয়ে পিছে যাই তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে আমার এই লেখাটা অর্থাৎ আমার নামটা এই যে সার্কেল আছে সার্কেলের সাপেক্ষে সেন্টারে থাকবে তো সার্কেলের সাপেক্ষে যেহেতু আমার টেক্সটটা সেন্টারে থাকবে তাহলে টেক্সটের যে নিজস্ব যে অ্যালাইনমেন্ট টেক্সটকে সার্কেলের সাপেক্ষে অ্যালাইন করার আগে আমাকে ভাবতে হবে যে টেক্সটের অ্যালাইনমেন্ট আসলে কি হবে যেহেতু টেক্সটটা সার্কেলের সাথে সেন্টারে থাকবে সেহেতু টেক্সটের যে অ্যালাইনমেন্ট সেটাও কিন্তু সেন্টারে থাকবে তো টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট আমরা কোথায় পাবো প্যারাগ্রাফের মধ্যে পাবো তাহলে কি টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট কিন্তু লেফট অ্যালাইন হবে না হবে কি সেন্টার অ্যালাইন কারণ এটা সার্কেলের সাপেক্ষে সেন্টার হবে তাহলে আমরা এটাকে আগে সেন্টার করবো আগে টেক্সট অ্যালাইনকে সেন্টার করবো দেন আমরা এখন যদি এটাকে সার্কেলের সাপেক্ষে সেন্টার করি এখন আমি যতই চেঞ্জ করি না কেন আসলে তেমন কোনো একটা তেমন কোনো না কোনো পার্থক্য কিন্তু আসলে হবে না এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি কি আছে আপনার কিন্তু পারফেক্টলি সেন্টারে থাকবে অলওয়েজ সেন্টারে থাকবে তো এই হচ্ছে কি আমাদের অ্যালাইনমেন্টের যেই ওয়েটা যে আগে হচ্ছে আপনি টেক্সট অ্যালাইনের ক্ষেত্রে আগে আইডেন্টিফাই করবেন যে আপনার টেক্সটটা কোন কীভাবে অ্যালাইন আসলে রাখতে চাচ্ছেন আপনি তো সেমভাবে হচ্ছে ফার্স্টেরটা যেটা হচ্ছে যে এটা যদি এটা আমার এটা সাপেক্ষে সেন্টার হয় আর আমি এই টেক্সটটাকে যদি কপি করে নিয়ে আসি এবং আমি চাচ্ছি যে এই টেক্সটটা এই যে বক্স আছে এই বক্সের সাপেক্ষে লেফট অ্যালাইন থাকবে এখন আগে আমাকে যেহেতু এটা লেফট অ্যালাইন থাকবে বক্সের সাপেক্ষে তাহলে আমাকে এখন কি টেক্সটের অ্যালাইনটা লেফট করে দিতে হবে চেক দিয়ে না আমরা চেক দিই যে টেক্সটের অ্যালাইন কি লেফট অ্যালাইন আছে না টেক্সটের অ্যালাইনটা এখন সেন্টার অ্যালাইন আছে তো যেহেতু আমার টেক্সটটা বক্সের সাপেক্ষে লেফটে থাকবে তাহলে টেক্সটের যে অ্যালাইনমেন্ট সেই অ্যালাইনমেন্টটাও লেফট হবে দেন আমি আমার এটা সাপেক্ষে লেফট অ্যালাইন করলে এখন আমি যখনই এডিট করব না কেন এটার মধ্যে কোনো চেঞ্জ বা এটার অ্যালাইনমেন্ট কিন্তু নষ্ট হবে না এটা অলওয়েজ কি থাকবে বক্সের সাপেক্ষে লেফট অ্যালাইনে কিন্তু থাকতেছে তো এই হচ্ছে বেসিক যে রুলসটা সেমভাবে রাইট অ্যালাইনও সেম রাইট অ্যালাইনের ক্ষেত্রে যদি আপনার মনে হয় যে আপনি এটাকে রাইটে রাখতে চাচ্ছেন সাপোজ এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা
তো এই হচ্ছে কি আমাদের ফার্স্টে যে অ্যালাইনমেন্টের যে ফার্স্টের তিনটা অপশন ছিল এটা তো আমরা জানি কি অ্যালাইন প্যারাগ্রাফের মধ্যে যে অ্যালাইন অপশন আছে টেক্সট অ্যালাইন অপশন আছে ফার্স্টের তিনটা কাজ করে কিসের জন্য সিঙ্গেল লাইনের জন্য কাজ করবে সিঙ্গেল লাইন এবং প্যারাগ্রাফ দুইটার জন্যই কাজ করবে কিন্তু লাস্টের চারটা কিন্তু সিঙ্গেল লাইনের ক্ষেত্রে কাজ করবে না লাস্টের চারটা শুধুমাত্র আপনার বক্স বা নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে যখন লেখা থাকবে প্যারাগ্রাফ যখন লেখা থাকবে একাধিক লাইন যখন থাকবে শুধুমাত্র তখনই কাজ করবে তো ওইটা দেখার জন্য যদি আমরা নির্দিষ্ট একটা এরিয়ার মধ্যে কিছু একটা লিখি লাস্ট ক্লাস আমরা কিন্তু দেখছিলাম তারপরও আমি আর একবার দেখা দিচ্ছি যে নির্দিষ্ট একটা এরিয়ার মধ্যে যদি আমি লিখছি যেখানে লিখছি লেখার পরে এখন এটা কী অ্যালাইন আছে এখন কিন্তু এটা লেফট অ্যালাইন আছে কারণ রাইট অ্যালাইন আছে কারণ টেক্সটগুলো রাইট সাইডে একদম বক্সের সাথে অর্থাৎ এরিয়ার সাথে মিশে আছে কিন্তু লেফট সাইডে কিন্তু মিশে নাই তার মানে এটিকে রাইট অ্যালাইন আছে তো এখানে দেখেন এই যে রাইট অ্যালাইন আছে আমি বলছিলাম কি প্রথম তিনটা অর্থাৎ এই সাতটা সাতটাই আপনার বক্স এরিয়া টাইপ টুল বা হচ্ছে আপনার প্যারাগ্রাফের জন্য সাতটা সাতটাই কাজ করবে কিন্তু বাকি চারটা কিন্তু সিঙ্গেল লাইনের ক্ষেত্রে কাজ করবে না তো এই ক্ষেত্রে যদি আপনার মনে হয় যে আপনি টেক্সটকে লেফট অ্যালাইন রাখবেন রাখবেন সেন্টার রাখতে চাইলে সেন্টার রাখবেন রাইটে রাখতে চাইলে রাইটে রাখবেন আর জাস্টিফাই বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার নির্দিষ্ট যে এরিয়া আছে এই এরিয়ার সাথে একদম জাস্টিফাই হয়ে আপনার টেক্সটটা থাকবে আমি লাস্ট লাইনটা একটু শর্ট করে দিচ্ছি জাস্ট বোঝার জন্য তো এখন এটা কি লেফট অ্যালাইন আছে তো জাস্টিফাইয়ের ক্ষেত্রে যদি আপনার মনে হয় যে আপনি লেফট জাস্টিফাই করবেন কিন্তু লেফট সাইড থেকে অর্থাৎ জাস্টিফাই হবে উপরের লাইনগুলো জাস্টিফাই হবে এবং লাস্টের লাইনটা লেফটেই থাকবে দেখেন উপরের লাইনগুলো কিন্তু একদম শুরু এবং শেষে একে অপরের সাথে মিশে গেছে সেন্টার লাইনের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে মিশে থাকবে অর্থাৎ শুরু এবং শেষ জাস্ট লাস্টের লাইনটা সেন্টার লাইন থাকবে রাইটের ক্ষেত্রেও সেম জাস্ট লাস্টের লাইনটা রাইটার লাইন থাকবে আর জাস্টিফাইয়ের ক্ষেত্রে এভরিথিং জাস্টিফাই থাকবে অর্থাৎ ফার্স্ট লাইন থেকে লাস্ট লাইন পর্যন্ত সব কিছু শুরু এবং শেষ পর্যন্ত মিশে থাকবে এটা হচ্ছে কি আমাদের প্যারাগ্রাফ প্যালেটের যে অ্যালাইনমেন্ট ছিল এই সাতটা অ্যালাইনমেন্ট এখন আমাদের টাইপ টুলের একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক আসলে আমাদের মিস হয়ে গেছিল এটা আমরা এই ক্লাসে আসলে কভার করে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে কি আমাদের টাইপ অনে পাথ টাইপ অনে পাথ হরিজন্টাল এবং পার্টিকাল যেটা আছে এটা ক্ষেত্রে তো টাইপ অনে পাথের ক্ষেত্রে যদি আমরা একটি সার্কেল নেই যে আমি সার্কেলটাকে একটু সেন্টারে নিয়ে আসি সার্কেল নেই এবং আমি চাচ্ছি যে এই সার্কেলের সাথে সার্কেলের পাথের উপরে আমি কিছু একটা লিখতে তাহলে আমি পাথ তুলে চলে গেলাম এবং আমি এখানে ক্লিক করে এখানে লিখলাম তো সাপোজ ধরেন যে আমরা এখানে লিখি হচ্ছে আচ্ছা জি এক্স বিউ আচ্ছা কমপ্লিট করছি লেখা লেখা আমরা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর কমপ্লিট কোর্স এরকম লেখা আসতেছে কেন এরকম লেখা আসতেছে কারণ কিন্তু আমার জাস্টিফাই করা আছে আমার জাস্টিফাই প্রয়োজনে আমি লেফট অ্যালাইন করে রাখতেছি জাস্টিফাই করার কারণে কিন্তু কি এটা কি শুরু এবং শেষ পর্যন্ত শুরু এবং শেষ পর্যন্ত মিশে আসে এই জন্য তো আমরা লেফট অ্যালাইন করে রাখি এখন এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা আমরা সাধারণত আমাদের স্কুল কলেজে যে লোগোগুলো থাকে সেই লোগোগুলো যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে আমাদের এই টাইপের লোগো থাকে যে একটা সার্কেলের মধ্যে আমাদের কলেজের নাম বা স্কুলের নামটা থাকে কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এলাকাটা কিন্তু আমার এই জায়গা থেকে অর্থাৎ একদম সেন্টারে দরকার ছিল যেটি কিন্তু এখন সেন্টারে নাই তো কোনো পাথের উপরে যখন আমরা লিখবো সেই পাথের স্টার্টিং এবং এন্ডিং পয়েন্ট যদি আমাদের চেঞ্জ করতে হয় আমরা কি করতে পারি আর ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে যদি আমরা হচ্ছে এখানে দেখেন আমি যখন টেক্সটটা যে এরিয়াটা আমি বক্সটা সিলেক্ট করতেছি তখন দেখেন এখানে কিন্তু দুইটা দাগ কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই যে একটা দাগ এই যে একটা দাগ এবং দাগের সাথে দুইটা সাদা বক্স আছে এটা হচ্ছে স্টার্টিং বক্স অর্থাৎ স্টার্টিং পয়েন্ট এটা হচ্ছে ইন্ডিং বক্স অর্থাৎ ইন্ডিং পয়েন্ট তো আপনি যদি স্টার্টিং পয়েন্ট এডিট করতে চান তাহলে স্টার্টিং পয়েন্টে যে বক্সটা আছে সেই বক্সের উপরে যখন আপনি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল নিয়ে যাবেন তখন দেখবেন মাউসের কার্সারের সাথে মাউসের কার্সার একটু চেঞ্জ আসছে আমি একটু যদি জুম করে দেখাই দেখেন মাউসের কার্সার আগে ছিল এরকম যখন আমি এটির উপরে আসছি তখন দেখেন মাউসের কার্সারের সাথে রাইট সাইডে একটি অ্যারো সাইন আসছে অর্থাৎ আমি যদি এখন ক্লিক করে ড্র্যাক করি তাহলে আমি এই যে যে স্টার্টিং পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টটা কিন্তু আমি মেনুপ্লেট করতে পারি যেহেতু আমার এটা সেন্টারের প্রয়োজন আমি একটু করে দেখাই তাহলে আপনারা ইজিলি বুঝতে পারবেন যে আমি এই স্টার্টিং পয়েন্টটা এখান থেকে এখানে নিয়ে আসলাম একদম সেন্টারে এবং এটাকেও আমি একদম সেন্টারে নিয়ে আসলাম এখন দেখেন এখন যদি আমি এটাকে সেন্টারে অ্যালাইন করে দিই তাহলে কিন্তু আমার জিনিসটা পারফেক্ট থাকবে যেটা কিন্তু আগে পারফেক্ট ছিল না অর্থাৎ আগে কিন্তু আমরা স্টার্টিং পয়েন্ট অর্থাৎ টাইপ অনে পাথ টুল দিয়ে যদি আমরা কোনো কিছু লিখি তাহলে কিন্তু আমরা এই অপশানটা আমরা ল
তো অলওয়েজ তো আমি এখান থেকে শুরু করাটা আসলে সবসময় না অনেক এত নিখুঁতভাবে করবে কি আমি তো যে কোনো জায়গায় এক জায়গায় ক্লিক করবো দেন আমি আমার প্রয়োজন মতো আমি মুভ করে নেব এখন এখানে হচ্ছে আমার দেখেন স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে এটা এন্ডিং পয়েন্ট হচ্ছে এটা তো আমার স্টার্টিং পয়েন্ট কিন্তু এখানে প্রয়োজন ছিল না আমার প্রয়োজন ছিল এখানে তো আমার স্টার্টিং পয়েন্ট এখন মেনিপুলেট করার প্রয়োজন তো স্টার্টিং পয়েন্ট মেনিপুলেট করার জন্য আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করবো স্টার্টিং পয়েন্টের এখানে বক্সের উপরে এসে যখন হোভার করবো তখন মানুষের কাছে চেঞ্জ হবে আমরা এটাকে কর্নারে নিয়ে আসবো এখন দেখেন এই টেক্সটটা কিন্তু সেন্টারে আছে কেন সেন্টারে আছে কারণ এটা অ্যালাইনমেন্ট সেন্টারে যদি লেফটে করে দিই তাহলে কিন্তু শুরু থেকে শুরু হচ্ছে এটা অ্যালাইনমেন্ট সেন্টারে এই কারণে এটাকে সেন্টারে দেখা যাচ্ছে তো আশা করি আমি যে জিনিসটা বুঝাইতে চাচ্ছি আপনাদের বা বুঝাই বোঝানোর চেষ্টা করলাম সেটা আসলে আপনারা বুঝতে পারছেন মেবি হয়তো বা যদি না বুঝে থাকেন বা যদি কোনো কনফিউশন থেকে থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমরা আরও বেশি ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো এই হচ্ছে আমাদের যে অ্যালাইনমেন্ট ছিল যে আমরা টেক্সট কীভাবে অ্যালাইন করতে পারি এটা হচ্ছে কি থিওরিটিক্যালি গেল যে থিওরিটিক্যালি কীভাবে আমরা অ্যালাইন আসলে করতে পারি কারণ জাস্ট আমরা প্যারাগ্রাফ প্যালেটে দেখলাম যে কী কী অ্যালাইনমেন্ট যে অপশনগুলো ছিল প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের মধ্যে যে অ্যালাইনমেন্ট যে অপশনগুলো ছিল সাতটা এই সাতটা আমরা দেখলাম এখন এই সাতটা ইউজ করতে করতে কাজ করতে করতে তখন আপনি ইজিলি আরও বেশি ক্লিয়ার আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং অভ্যাস হয়ে যাবে যে কখন কোন অ্যালাইনমেন্ট আসলে ইউজ করতে হবে ইউজ করার অর্থাৎ অ্যালাইন করার প্রক্রিয়া এটাই প্রক্রিয়া আমরা শিখে ফেলছি আমরা যখন কোনো কিছু একটা আশা করে ডিজাইন করব তখন আমাদের কাছে আরও বেশি কম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমি আবারও বলতেছি ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করবেন আপনারা আপনাদের লাইক আসলে আমাদের জন্য এনকারেজমেন্ট হিসেবে কাজ করে আরও বেশি ভিডিও আরও সুন্দর করে ভিডিও বানানোর জন্য অনেক বেশি একটা প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায় তো অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলো লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে করেননি তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশান বেলটিও প্রেস করবেন আপনাদের মতামত আমাদের জানাতে ভুলবেন না যে ভিডিও কেমন লাগতেছে আপনাদের কাছে আপনাদের ফিডব্যাক আমাদের জন্য খুব প্রয়োজনীয় তো সবাইকে আচ্ছা সবাইকে রিকোয়েস্ট রইল এটা যারা সাবস্ক্রাইব এখনও করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আজকের ভিডিও আমরা এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ